好，新店开业试一下吧。哦，你好，新店开业有免费的美容体验。你好，你好，新店开业。你好，请看一下。跟你说，真哎，你好，新店开业有免费的美容体验，谢谢啊。韩后新店开。这个就是你说的人生需要突破呀、啊！看来你的突破挺成功的啊！你在上海待腻了，不还去地中海钓鱼呢吗？人生就是得折腾，一成不变有什么意思？你就折腾吧，哪天把你自己折腾散了，别忘了告诉我一声，我好接着你啊！没这个可能。但愿。怎么样？我已经给恒隆的经理打电话了，让他们帮我们查了一下流水。怎么样？一共两万五。我们这儿呢？一万八。一万八，那不错呀，比我想象的好多了。得了吧，这才刚刚第一天就差出这么多，以后怎么办啊？对呀、啊，这才刚第一天，你着什么急啊？放心吧，我有办法。我怎么那么不信？如果没有任何防护的话，就会氧化，变得黄，变得干，就像我们皮肤一样，每天要接触尾气、粉尘、污染、辐射等等等等。如果没有任何防护的话呢，就会变得松弛老化。那这个怎么分析呀？因为我给它涂上了含厚茶软嫩白液。你要不要试试？学好家就会来啊，拿着小票到我找我们导购。当然合适了，因为我们那你们选好茶瓶之后，我们把这样拍完之后，这样的地方就往前走，可以有这么个保湿。哎，新来的客户别着急，前面走，前面走，可以涂在脸上，也可以涂在脖子上。这个非常好用，非常好用。您试试看，可以试一下。哎，过来帮忙啊！还是愣着。有啊有啊，可以试用一下。哎。什么情况？人家上午也没俩人，下午还不到一千九，总共还不够九万呢。着什么急呀、啊？咱们这本来也是六点以后才上人。放心啊，今晚肯定过十万。人呐，人都给我来人了！不可能。那个，先别着急，别着急啊！我估计急着逗咱们玩呢，我先打电话问一下。喂，哎，珊姐，你那赶紧想想办法吧，我这不知道什么情况，突然他们这业绩爆发了，不知道从哪儿来的一批人，而且这哪是买东西，这分明是假。不是，你不是一直在那被盯着的吗？什么情况呀？是啊，我是在这盯着的，我也闹不清楚是什么情况。这这这估计是他们请的找的朋友吧？这一来就交钱，太假了。算了，我先不跟你说了，我要不然就问问什么情况吧，好吗？哎，不是。说啥呀？说港汇那边突然业绩大爆发，怎么可能啊？怎么着？你趁他们现在那个数据还没有入库，你赶紧去刷五万的保湿套装。不是不是，让我买啊！你你先付上，到时候我想办法给你倒腾出去嘛。哎，别这这这那那那，给你去，来不及了，要不然啊，快点快点快点。经理该给咱们开罚单了。下午那些团购的顾客已经闹得不成样了。徐总，我们赢了，三天二十八万六千，而且还是在非周六日的淡季做出来的。我做化妆品行业三年了，这简直就是业内奇迹啊！哇塞，我们太厉害了！得了吧你，不知道是谁，昨天还搭了一张脸，连饭都不吃。瑞瑞姐，你这么一说，我还真有点饿了。徐总，瑞瑞姐。在今天这个值得庆祝的日子，是不是应该请我们大吃一顿？没问题，挑个好地儿，你们想吃什么随便点啊！赶紧给你们的什么男朋友、老公啊、家属啊打电话请假，今天晚上咱们狂欢去。好，好，赶紧。
，换衣服，换衣服，跟踪，跟踪，换衣服，换衣服。继承，哎，这两天跟着我们忙前忙后的，你也够辛苦的，一块去吧。啊，别了，我有点累了，我先回去了。那这样，我们楼下随便找个地方喝点东西，我跟你聊两句。啊。你有点紧张啊！啊，老板找我出来谈话，一般都没什么好事。你稍微有点怵，还真是好事。把郑珊珊买的化妆品的套装给这个地址送过去。不是，啊，徐总您什么意思啊？我看了数据，今天下午四点半的时候，郑珊珊在恒隆那边的专柜刷卡买了五万块钱的保湿套装。徐总。这个客户呢是刘瑞新开发的，原本跟我们订了一百套面膜，我让刘瑞跟他们联系，现在换成保湿套装，他们也同意。你们赶紧给人送过去，货到付款。比赛归比赛，可不能让员工自己往里垫钱。哎呀，徐总，您能这么做，我真挺意外的。这几天的比赛我一直都在现场，都有了解。你说，我们都作弊了，您还能这么做？我觉得，我就直说了吧。我觉得您要不然就是天使在人间了，要不然，您潜伏的就太深了，想要瓦解我们。好，你知我也知，我当然不是什么天使。那您这么帮我们，到底什么目的啊？老大 ，PK 赛结果已经出来了，许诺他们以超过一倍的业绩完胜。你出手了？哎，我也想来着，我给他打了一天电话，结果手机都打没电了，还是没有帮上忙。原来啊，这个许诺和刘瑞他们早就联系了其他企业，搞了一个什么什么会员团购活动，而且在最后一刻出手，来了一个限时抢，所以才搞得山姐他们猝不及防。我知道了。哎，对了，刚才许诺跟我说啊，他说想组织所有参加 PK 赛的员工明天去郊游。郊游？周末正是冲业绩的时候，为什么挑这个时候去郊游？我刚才也跟他说了，但是他觉得郊游比 PK 赛本身更有意义，所以坚持要去。那就去吧。OK。